saludos a todos, amantes de la historia intrigante. Hoy, tengo el placer de compartir con ustedes un fascinante vídeo dedicado a desentrañar el misterio de la vida y muerte de Tutankamón. Pero, detengámonos un momento antes de sumergirnos en este viaje épico. Asegúrense de hacer clic en ese botón de suscripción para no perderse ni un solo detalle de nuestras futuras exploraciones históricas. Y, por supuesto, déjenme saber en los comentarios que han decidido unirse a nuestra comunidad. Les agradezco de antemano por su apoyo. Estén atentos al próximo vídeo, pero antes de comenzar, no olviden suscribirse y dejar ese valioso comentario confirmando su suscripción. Hasta la próxima aventura histórica. Hace más de 3.000 años, en la decimoctava dinastía del Antiguo Egipto, uno de los imperios más poderosos de la historia, un niño de tan solo nueve años ascendió al trono, Tutankamón. Este joven faraón, conocido como el rey Tat, podría haber pasado desapercibido en la historia, pero gracias al increíble descubrimiento del arqueólogo británico Howard Carter en la década de 1920, se reveló una tumba impresionante llena de oro y artefactos, testimonios de la grandeza de un faraón considerado un dios viviente por su pueblo. Akenatón, posiblemente su padre, precedió a Tati y generó controversia al sustituir a los numerosos dioses egipcios por uno solo, el disco otomano o disco solar. Los planes de Tutankamón para restaurar las creencias tradicionales se vieron truncados por su muerte a los 19 años, cuya causa sigue siendo un misterio. Adentrémonos ahora a la historia del joven rey, Tutankamón, el rey dorado, y los grandes faraones del antiguo Egipto. Hace más de 5.000 años, en el norte de África, una comunidad agrícola florecía a lo largo del Nilo, dando origen a Egipto, que evolucionó hasta convertirse en uno de los imperios más poderosos. Este estado, llamado el Regalo del Nilo, se beneficiaba de las inundaciones anuales que dejaban un fértil limo, es decir, barro en las orillas, de este modo se obtenía el suelo ideal para la agricultura. Desarrollaron un sistema de creencias con múltiples dioses, es decir, eran politeístas y construían templos como moradas divinas. Los sacerdotes atendían a los dioses, y los reyes participaban en las ceremonias. Templos como Luxor y Karnak servían para eventos estatales, mientras que otros formaban parte de complejos funerarios, construidos por los reyes para asegurar su inmortalidad. El doctor Seji Hawass, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y arqueólogo de renombre mundial. Hawass comparte la creencia en la vida después de la muerte que fundamentó el antiguo Egipto. Afirma que esta creencia motivó la construcción de las pirámides, siendo un proyecto nacional para asegurar la inmortalidad a través de la construcción de tumbas y pirámides. Hace más de 5.000 años, los egipcios ya tenían un concepto de vida después de la muerte, llenando sus tumbas con alimentos, ropa, joyas y símbolos mágicos. Con el tiempo, el proceso de momificación se volvió más elaborado, con diferentes técnicas y envolturas. Algunos órganos eran descartados, mientras que otros se momificaban y se guardaban en cofres separados. Antes del reino antiguo, los embalsamadores comenzaron a retirar partes del cuerpo por temor a la descomposición. A partir de la Cuarta Dinastía, se incluían cofres separados para órganos como pulmones, hígado, estómago e intestinos. Aunque la mayoría asocia a Egipto con las pirámides, estas representan solo una etapa en la serie de monumentos creados para la vida después de la muerte. Desde tumbas iniciales con techos planos hasta la pirámide escalonada de Djoser, el primer edificio monumental de piedra, y finalmente, las verdaderas pirámides con lados lisos y monumentales, la precisión de su construcción sigue asombrando hoy en día. Tal es la precisión con la que fueron construidos estos edificios que observamos como los lados son prácticamente de la misma longitud en cada uno de estos prodigios de la Cuarta Dinastía, su precisión y monumentalidad nunca serían duplicados. Asegurar los tesoros de las pirámides era una tarea crucial, y se diseñaron elaboradas trampas para capturar a cualquier intruso, sin importar las medidas de seguridad implementadas. Todas las pirámides compartieron un destino común, todas las tumbas fueron saqueadas. Incluso los faraones se dieron cuenta de que, a pesar de sus intentos con piedras bloqueadoras, las pirámides eran como un suculento reclamo para obtener grandes riquezas. Al principio de la decimoctava dinastía, los egipcios cambiaron de táctica y trasladaron el cementerio real al sur, a Tebas. Ningún monumento gigante señalaba el camino hacia el tesoro del faraón, estas tumbas estaban ahora escondidas profundamente dentro de las escarpadas paredes de un área desolada más allá de los campos cultivados cerca del Nilo. Nada crecía allí, literalmente estaba destinado a los muertos. 
Sin embargo, esta ubicación aislada proporcionaba un hito natural muy significativo. Cuando los egipcios llegaban a este valle, estaban listos para ocultar sus herramientas. Querían un lugar de silencio, misterio y que pudiera mantener las tumbas lejos de los reyes del Nuevo Reino, quienes gobernaron Egipto durante la Edad de Oro. Construyeron tumbas bajo la forma de la cima que tiene la apariencia de una pirámide. El Valle de los Reyes sería el lugar de descanso final para muchos reyes y reinas del Nuevo Egipto. Las tumbas fueron preparadas, esculpidas y en ocasiones a cientos de pies en la roca. Estos accesos serpenteaban hasta la última cámara, la del entierro. A pesar del secreto de su construcción, la protección oficial del sitio y las imágenes y hechizos mágicos que adornan las paredes, incluso estas tumbas estaban sujetas al saqueo, excepto la tumba del joven rey Tutankamón. Tutankamón nació en el palacio que el rey Akenatón que construyó en la nueva capital, Emarne, consagrada solo al faraón Akenatón. Este faraón se mudó allí durante la decimoctava dinastía, rompiendo con la tradición e iniciando una revolución religiosa que introdujo la creencia en un solo dios, Atón. Aparentemente, a los egipcios no les gustó esta nueva religión, y cuando Akenatón y Tutankamón murieron, todo fue borrado, imágenes y nombres, el monoteísmo pudo haber arraigado en otro lugar de Egipto. Pero la religión de Akenatón fue un fracaso para la antigua población egipcia porque ignoraba la pregunta de la muerte y la vida después de ella. Al morir, según esta religión, simplemente dormías y dejabas de existir, lo cual no coincidía con las creencias fundamentales de los egipcios sobre la vida después de la muerte. Este error, junto con la falta de conexión entre los egipcios y el dios Atón después de la muerte de Akenatón, posiblemente contribuyó al fracaso de esta religión. Pero, ¿quién era el padre de Tutankamón? No se sabe con certeza quién era el padre de este faraón, las muestras de ADN pueden proporcionar las respuestas sobre quién era realmente el padre de Tutankamón. Era hijo natural, o mejor dicho, descendiente del tercer Ik. Tenemos, por primera vez, muestras de ADN del líder egipcio y esperamos poder revelar por primera vez a los miembros de la familia de Tutankamón. Ton Xiaogia, una esposa secundaria de Akenatón, tal vez su madre biológica, murió al dar a luz. Según se documenta en las paredes de la tumba de Sekare. Maya, una nodriza, lo criaría, ya que los egipcios rara vez representaban a los príncipes, así que realmente sabemos poco de sus primeros años. Tutankamón eventualmente sucedió a Akenatón, con unos nueve años, heredando un imperio en desorden. Pronto, este faraón adoptó a los dioses de sus antepasados, incluso representándose a sí mismo a su imagen. Luego cambió su nombre a Tutankamón para honrar al antiguo dios. El joven rey nunca alcanzaría sus metas de restablecer completamente las creencias tradicionales, ya que murió inesperadamente a los 19 años. ¿Por qué murió? ¿Fue una enfermedad repentina, un accidente o asesinato? Es difícil saber exactamente qué causó la muerte de Tutankamón, pero las recientes tomografías realizadas por la National Geographic Society han demostrado más allá de toda duda que el daño en la parte posterior de su cráneo no fue resultado de un intento de asesinato. Parece haber sido un evento post-mortem. ¿Murió por otra causa? Es difícil decirlo. Existe la posibilidad de que haya tenido una herida en la pierna que no sanó correctamente y que podría haber muerto por envenenamiento. Cuando los investigadores movieron la momia y la pusieron bajo la máquina de tomografía, descubrieron que a la edad de 19 años este agujero en la parte posterior de la cabeza se abrió durante el proceso de embalsamamiento. T18 para los egipcios, con líquido, y descubrieron lo siguiente. Había una fractura en su pierna izquierda, había tenido un accidente un día antes de morir. ¿Qué tipo de accidente podría haber sido? No sé, sabe. Tutankamón probablemente era demasiado joven para que su tumba estuviera completa, por lo que los preparadores tuvieron que hacer planes alternativos para su entierro durante los 70 días que tenían mientras se llevaba a cabo la momificación. Los primeros pasos en la preparación del cuerpo de Tutankamón para el entierro habrían sido retirar sus órganos internos y preservar los pulmones, hígado, estómago e intestinos, cada uno en su propio recipiente. Este sarcófago de oro macizo, incrustado con cornalina y vidrio coloreado, retrata al rey como Osiris con los brazos cruzados sobre el pecho y sosteniendo los emblemas reales del callado y el látigo. Cada órgano estaba custodiado por un dios diferente, los cuatro eran hijos de Horus. Este ataúd sostenía el estómago del faraón. La pequeña tumba, nunca destinada a ser un entierro real, finalmente. 
estuvo lista antes del rey, con una de las cuatro pequeñas cámaras decorada como cámara funeraria. Esta cámara estaría llena de tesoros y permaneció oculta hasta principios del siglo XX. En la actualidad podemos encontrar estos increíbles tesoros ya que se exhibirán en una nueva exposición que hará su debut en América del Norte en el Atlanta Civic Center este otoño. Con esto hemos llegado al final de esta primera parte sobre la historia del Antiguo Egipto, les esperamos en futuros vídeos en nuestro canal. Si quieren ver la segunda parte no olviden comentar, sería una ayuda y un gran apoyo para seguir produciendo más contenido. Muchas gracias, muchas gracias por seguirnos.